Chúng ta cũng tự hào khi ngày càng có nhiều người Việt ở nước ngoài khởi nghiệp thành công bằng khoa học và công nghệ. Điều đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh đó là những bài học thành công hoặc thậm chí là những bài học chưa thành công của người Việt đã và đang có thể tạo nên thách thức mới, làn sóng mới về lập nghiệp từ khoa học công nghệ để làm giàu cho chính mình và mang lại thị vượng cho đất nước. Lớp trước truyền cảm hứng cho lớp sau. Người Việt thành công ở nước ngoài truyền cảm hứng của kinh nghiệm cho người Việt ở trong nước. Người Việt ở trong nước truyền cảm hứng cho nhau tạo thành xu hướng vận động mới trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong cộng đồng học công nghệ Việt Nam. Nghe những chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu của Ngân hàng Thế giới về sức mạnh và bài học thu hút chi thức tiểu bào của một số nước trên thế giới cũng như bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở các nước đang phát triển gần với chúng ta. Cũng tại sự kiện này, chúng ta sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Tổng công ty BKMX khẳng định sẽ cùng hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp bằng Khoa học Công nghệ ở Việt Nam. Chúng ta xin trình bày cái những cái khó khăn, thách thức mà các startup Việt Nam gặp phải tại thị trường Việt Nam cũng như là một số cái kiến nghị tới các cơ quan của nhà nước để có thể giúp đỡ được các startup Việt Nam để có thể phát triển trong tương lai để có thể phát triển được mà một cách đúng hướng đúng đắn mà không bị đi lạc bước sang giữa việc làm đúng và việc làm sai. Now emerging and when you look at Vietnam's growth trend compared to how these the growth trends for these countries, there's one piece of good news. The good news is that Vietnam, 30 years or so after it began its reforms, has done just as well as Korea or China or other countries did. At the same number of years, 25, 30 years after they be began reforms, Vietnam... Uh, in the country infused uh, with the energy, I was referring yesterday uh, at the uh, Viet Startup workshop, which is the first ever attempt uh, in a uh, very successful attempt in, in, in Vietnam to select uh, the, the, let's see whether I need to be able to, to, to move it. How, how can you move it? Because... The, the, the topic uh, that we will be discussing today, uh, the, the great situation uh, that I was going to tell, was, uh, was on our very big display yesterday at this. <laughs> Hi everyone, thank you very much for your invitation, uh, Minister and this is from World Bank and uh, all the uh, uh, first uh, project team. It's, uh, it's an honor to be here today for this uh, first day of uh, Innovation Day. So my name is Henri Le Courant, um, I'm from France, so I was born in Paris. I spent uh, 15 years in, uh, in tech. Um, as, a, as an entrepreneur, as a, as, a, as, a, as a diplomat, and as a political advisor. I spent uh, four years in Silicon Valley helping uh, 80 French tech startups to grow their business in the, in the US. I also uh, uh, posted at the embassy of France in Washington DC uh, to follow uh, Obama administration policy on innovation and technology. Recently, I was advisor of French Minister Fleur Perrin, who was uh, Minister for Innovation 
and the digital economy in France. And um, I've, I've quit recently, and now I currently work in a, in a French uh, and Italian venture capital firm called 360 Capital Partners. So I just want to mention that I, um, uh, my opinions are my own, and I do not represent the French government. So a bit of uh, today about what we have done uh, in France for the tech scene, tech startups ecosystem. We call it La French Tech. Uh, that's the brand we have launched, and uh, and that's the the venue we 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 communicate on on on, uh, on, on uh, foreign countries uh, to represent. It's a very successful tech scene. Uh, it's not, of course, as successful as Silicon Valley companies. But recently, we have uh, we had the Criteo, for example, a French company uh, created in 2007, and that went to Nasdaq a couple of months ago for a, a valuation of two billion dollars. We have companies like Deezer in the streaming music, uh, online streaming music space. We have company like uh, Dailymotion in the video space. To give you a number of uh, of the dynamic of the French tech uh, ecosystem. A no clearly important feature. This loan was provided to the government, out of which this network got loan in different terms. 25% they have to pay back. And the reason if they don't pay back, you don't take it seriously, you have to spend money on the The remaining 75% was grant, of which they have to, one fourth they have to put into what we call the institutional renal account. And the reason it was done, but then if they need to make investments in future, develop new projects or investment, they can use this money. Um, quay lại các bạn nội dung phát biểu thì tôi uh, xin được uh, um, trình bày về tỷ lệ thu nhập doanh nghiệp của Nhật Bản thì uh, trong những cái năm gần đây trong vòng 20 năm gần đây thì tỷ lệ uh, này là uh, thường xuyên giảm đặc biệt là trong các cái giai đoạn khủng hoảng của nền kinh tế là những cái năm uh, uh, 96 97 cũng như là các năm uh, uh, 2001 và đặc biệt là khi uh, thời điểm năm 2008 thì cái nền kinh tế khủng hoảng thì cái tỷ lệ thành lập doanh nghiệp của Nhật Bản xuống rất là thấp Uh, xét theo ngành nghề thì uh, đối với cả các ngành nghề mà Nhật Bản thì tỷ lệ uh, thành lập doanh nghiệp cao thì các ngành nghề liên quan đến viễn thông và các ngành nghề dịch vụ như là uh, các ngành nghề y tế, uh, bảo hiểm cũng như là khách sạn uh, còn các cái ngành nghề liên quan đến xây dựng bất động sản uh, hay uh, chế tạo máy thì cái tỷ lệ thành lập doanh nghiệp mới rất là thấp cái này Anyone heard of uh, Waze? Has anyone heard of Waze? Thank you. Waze uh, is an Israeli technology that basically tells you where uh, the traffic jams are, so, the, so you can avoid them. It was sold to Google uh, about, for about one, one billion dollar uh, about a year ago. Waze didn't start in the lab or in the office. It started when Israelis, hundreds of thousands of Israelis, got stuck in traffic jams at the entrance of Tel Aviv every single day. And they thought, some of them thought, how can we avoid these traffic jams? And they met together, they thought how they can, uh, they can solve the problem, and they came up with the idea of uh, ways, and I hope that Wales will uh, come to Vietnam very, very soon. It's really, really good. Another, another aspect uh, that is related to dropping kids to school is the investment in education. Now again, I'm not talking from the per point of view of the government. Everybody knows that the government should invest in education. I'm talking about from the point of view of the family, how Israeli families, like most families in the world, encourage their kids to go around and uh, go and gain more and more uh, education. So Mr. Donald drops his kids at 8 o'clock in the kindergarten and he goes to work. At 10 o'clock he has a meeting with his R&D team and his sales team and his uh, executive team. This is my executive team. They tell me what to do. But this meeting doesn't take place in a very nicely furnished meeting room, air conditioned uh, and with an agenda. Those meetings happen all the time, everywhere, in coffee shops, at the, at the football pitch, um, uh, at the cinema, at the light of the cinema. Uh, one of the very most important characteristics of Israeli startup communities is that are the informal connections. 
people all the time meet, people all the time talk, people all the time get together and exchange ideas and think and think about what their uh, the next uh, steps. And you can see if you if you look at these web startups, you can see that most of the people knew each other before. It's not that there is you don't you hardly find a, a company in which there was a founder. I can jam you all about America as much as I want. Uh, this is my email just in case you want. Uh, so, is it working? So, I'll take you through three main things. Uh, basically, the history of Silicon Valley. Maybe most of the stuff you know already, and maybe stuff you might not know, so hopefully you learn at least one thing from me. Um, for me, uh, what most people don't know is that Silicon Valley started in 1939, really, with World War II. Uh, and why is that? Um, do you have any guess of what these people are doing? What are they doing? These people are code breakers. So during World War II was one of the first times that warring states were using radio technology to communicate. And so what these people were doing were intercepting radio and translating the code to figure out, okay, what, what's the Nazi, what are the Nazis going to do next? And this race for radio technology, this race for technology, basically spurned a lot of the early research in the Silicon Valley. Uh, this is a very one of my favorite pictures of World War II. Do you know who this person is right here? It's a German. That's Hitler. Okay. And do you know who these people are? These are the executives of IBM. Okay. So IBM worked with the Germans way back then. Um, and in a lot of ways, that was a, another piece of Silicon Valley in the early days is mainframe computers. Basically, mainframe computers uh, were used by large institutions, and in this case, with the Holocaust, uh, to organize large groups of people. Um, and that's the dark history of IBM. And this is one of the first early transistors. And I don't have my iPhone with me. Um, it's a long quote, but basically, JFK inspired a lot of scientists and technologists and engineers in, in the 1960s, 1950s to go to the moon. And to me, that is a huge dream. That even today, we don't think of big dreams like this as much anymore. And this inspired a lot of scientists and, and engineers to pursue science and technology. And this is the kind of thing, I think, that grows huge ecosystems. Because then you have a big dream, people want to join. Why does everybody go to the Silicon Valley? Because companies like Facebook, Apple, Google have humongous dreams, and engineers want to join those great dreams. Right? Um, and of course, they went on the moon, which is a great achievement. Um, and the, the great thing about this transistor and this chip is that today, in our phones, in all of your phones, we have more technology than what they had at that time. I'm going to talk about the company of Vietnam. I'm going to talk about the company có chất lượng cao và có một mức giá thành rất là hợp lý cho thị trường Việt Nam. Lúc xíu được tìm lại. Trước khi tôi về Việt Nam, ấy, hoàn toàn về Việt Nam để nhận cái nhiệm vụ của đảng nhà thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi là giám đốc khoa học của Yêu Control và cái um, tổ chức của châu Âu về không lưu, về hàng không. Và đồng thời tôi là thành viên của đồng khoa học về hàng không của Liên minh châu Âu. Thì khi tôi về đó thì trong thời gian đó thì nhiều năm tôi là lãnh đạo, tôi là giám đốc của lãnh đạo nghiên cứu đổi mới sáng tạo của một tư dụng của Trô và Nguyễn Trần Hồng. Thì khi tôi về Việt Nam thì cũng với cái tư duy như vậy. Cái tư duy đó là mình phải làm một cái văn hóa, cái văn hóa đó là cái văn hóa, cái văn hóa sáng tạo.